സായിറാം എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ എക്സാക്ട്ലി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ and a 16 meter and 9 meter 16 meter 65 cm and 9 meter look 4.95 cm um 16 meter 65 cm um 9 meter um alakkan kariyuna etum valiya oru length aanu kandupidikkan vendathu greatest that means namukku kaanayendathu hc c paanu nartham alle അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പതിനാറ് മീറ്റർ അറുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒമ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം ഒരേ മെഷറിലാക്കണം ആദ്യം ഒരേ യൂണിറ്റിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാല് മീറ്റർ ഒമ്പ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയി അല്ലേ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയി അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് മീറ്റർ അറുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് അറുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി ഒൻപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈ സംഖ്യകളെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് പോകുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് സി സി മൈനസ് എ അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് ഈ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കൊണ്ടും തൊള്ളായിരം കൊണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും തൊള്ളായിരം കൊണ്ടും മൈനസ് ഈ തൊള്ളായിരം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലും മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് എല്ലാം അന്യോന്യം മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളെ കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ അങ്ങനെയും നമുക്കത് എച്ച് സി എഫ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഒമ്പത് ഇട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് തവണ പോകും ബൈക്ക് നാലുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലഗിൻ ഒൻപത് തവണ പോകും പിന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പതിനാറിൽ മൂന്ന് തവണ പോകും പതിനാറിൽ ലഗിൻ മൂന്ന് തവണ പോകും പിന്നെ പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് തവണ പോകും ഓക്കെ ഇനി തൊള്ളായിരത്തിൽ അഞ്ച് ഒൻപതിൽ ഒരു തവണ പോകും നാൽപ്പതിൽ എട്ട് തവണ പോകും ഈ പൂജ്യം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാണ് സംഖ്യ പോവുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒൻപത് പോവും ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പതിനൊന്ന് തവണ പോവും മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് തവണ പോവും ബാക്കി ആറുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് തവണ പോവും ഇതിൽ ഇരുപത് തവണ പോവും ഇനി നോക്കുക ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോവുമോ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ഇരുപത് ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാനൂ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനെയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെയും തൊള്ളായിരത്തിനെയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നീളമുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെയും മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇതിന് ഉത്തരം ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ദ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റോഡ് ക്രോസിങ് ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് സെവൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ ആൾ Change simultaneously at 8.20 a.m. Then at what time will they again change simultaneously? One moon crossing is a junction. In the traffic light, there is a separate time in the junction. In the junction, there is a junction in the junction in the junction. In the junction, there is a junction in the junction in the junction. In the junction, there is a junction in the junction. ഈ മൂന്ന് ജംഗ്ഷനിലെയും ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ സൈമൽട്ടൈനിയസ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എട്ട് ഇരുപതിന് മാറിയതാണ് 
ഇനി അടുത്തത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടത് എന്തിനൊക്കെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടത് എൽ സി എം നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെയും എഴുപത്തി രണ്ടിന്റെയും നൂറ്റി എട്ടിന്റെയും എൽ സി എം നമുക്ക് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്നിന്റെയും എൽ സി എം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഇതിന്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അത് മീൻസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്നർത്ഥം ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ഈ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആക്കുക അത് എട്ട് മണി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മിനിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മൾ അറുപത് കൊണ്ട് അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ മിനിറ്റ് ആക്കിയാൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് ഇവയെ നമ്മൾ ഇവയുടെ എൽ സിയും കണ്ടു അപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഏഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഏഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എട്ട് മണി ഇരുപത് മിനിറ്റിലല്ലേ ചേഞ്ച് ആയത് ഈ എട്ട് മണി ഇരുപത് മിനിറ്റിനോട് കൂടി ഏഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എട്ട് മണി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ എട്ട് മണി ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിലാണ് അടുത്ത എന്താ പറയാ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് ലൈറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് മാറുന്നത് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ഇതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടത് സ്ഥിരമായി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്നാമത്തെ നോക്കാം എന്താണ് പതിനൊന്നാമത്തെ നോക്കാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എമംഗ് ദം വൺ തൗസൻഡ് വൺ പെൻസ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെൻസിൽ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ആൻഡ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽ നോക്കൂ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര കുട്ടികളാണ് നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് പെന്നുകളും തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പെൻസിലുകളും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും തുല്യമായ പെന്നുകളും തുല്യമായ പെൻസിലുകളും കിട്ടണം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര എണ്ണാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക നോക്കുക അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണുന്നത് എന്തിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണുന്നത് ഈ ആയിരത്തി ഒന്നിന്റെയും തൊള്ളായിരത്തി പത്തിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ആയിരത്തി ഒന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നുകളും ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലും നമുക്ക് ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പോവാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് എന്ത് ഇതിൽ എച്ച് സി എന്ന് എന്താ പറയാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി പത്തും നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എച്ച് സി എഫ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്താണുള്ളത് പെന്നുകളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്ന് പെന്നും അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പെൻസിലാണുള്ളത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പെൻസിലിനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് പെൻസിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പെന്നുകളും പത്ത് പെൻസിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി പത്താണ് എച്ച് സി എഫ് നമ്മളിവിടെ എച്ച് സി എഫ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഉത്തരം എത്ര പെന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഉത്തരം എത്ര പെൻസില് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ഉത്തരം ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടു മാക്സിമം എന്ന്
മൂന്നാമത്തെ ആറ് സെക്കൻഡിലും നാലാമത്തെ എട്ട് സെക്കൻഡിലും അഞ്ചാമത്തെ പത്ത് സെക്കൻഡിലും ആറാമത്തെ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിലോ സെക്കൻഡിലുമാണ് അടിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവർ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര സമയം ഒരുമിച്ചടിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓരോ ബെല്ല് ആദ്യത്തെ ബെല്ല് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാല് രണ്ടാമത്തെ നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് ഒരുമിച്ച് അടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഒരുമിക്കാൻ എത്ര എടുക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലൈറ്റിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇതിന്റെ എന്ത് കാണണം എൽ സി യും കാണണം ഇതിന് അതിന് രണ്ട് പൂവും ഒരു തവണപ്പൂവും രണ്ട് തവണപ്പൂവും മൂന്ന് തവണപ്പൂവും നാല് തവണപ്പൂവും അഞ്ച് തവണപ്പൂവും ആറ് തവണപ്പൂവും എഗെയിൻ രണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കുക മൂന്നിൽ പൂവില്ല നാലിൽ രണ്ട് തവണപ്പൂവും അഞ്ചിൽ പൂവില്ല ആറിൽ മൂന്ന് തവണപ്പൂവും നോക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് നോക്കുക അല്ല രണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നിൽ പൂവില്ല രണ്ടിൽ ഒരു തവണ പൂവും അഞ്ചിൽ പൂവില്ല മൂന്നിൽ പൂവും ഇനി അഗെയിൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് നോക്കുക ഒരു തവണ പൂവും അഞ്ചിൽ പൂവില്ല ഇനി അഞ്ച് കൊണ്ട് നോക്കുക അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് 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 വരുന്നവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ എന്താ പറയുക ഈ സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എൽ സി എം എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും പതിനഞ്ച് മുപ്പത് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എൽ സി എം നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എൽ സി എം നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം മിനിറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ അതായത് അറുപത് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര തവണ അടിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അറുപത് കൊണ്ട് മിനിറ്റാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കിട്ടും ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് മീൻസ് പതിനഞ്ച് തവണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് പതിനഞ്ച് തവണ ബെല്ലുകൾ അടിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തവണ ഒരുമിച്ചടിക്കുന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് തവണ അടിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലും രണ്ട് മിനിറ്റ് കിട്ടി ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ അടിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനഞ്ച് തവണ അടിക്കും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഒരുമിച്ചടിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൂടി കൂട്ടു കൂട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് ബെല്ലടിച്ചു പിന്നെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തവണ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ള അടിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ ഒരു തവണ അടിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യ തവണ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വേറെ അങ്ങനെ പതിനാറ് തവണ ഒരുമിച്ച് ഇത് അടിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കി നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാണേ എച്ച് സി എഫ് കാണണം ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എം കാണണം അപ്പോൾ എൽ സി എം ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേണ്ട് എൽ സി എം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് പൂവും ഇതിൽ ആറ് തവണ പൂവും പതിനഞ്ചിൽ പോകില്ല ഇരുപതിൽ പത്ത് തവണ പൂവും ഇരുപത്തിയേഴിൽ പോവില്ല പിന്നെ മൂന്ന് പൂവും മൂന്നിൽ ആറ് രണ്ട് തവണ പൂവും പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് തവണ പൂവും പത്തിൽ പോവില്ല ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒമ്പത് തവണ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം